Are you down, did it down, did it down, did it down, down, down? Down, did it down, did it down, did it down, down, down? Are you כן, כאילו אנחנו לא פה כבר שעתיים, מה קורה? מצוין. שלום גם למי שמאזין לנו, לקומיוניקאסט, היום נמצא איתי עופר פלין. עופר הוא סמנכ"ל באסקו, הוא מומחה לחשיבה עסקית חברתית ושותף לתהליכי פיתוח עסקיים חברתיים יחד עם יזמים, עמותות, רשויות, כל זה תוך כדי דגש על שלבי היתכנות, הקמה והשיווק. ובחמש שנים האחרונות הוא הדריך והנחה מאות משתתפים במסגרות ההצעה, תוכניות פיתוח וסדנאות. הצגתי אותך טוב. ג'ו, איזה טייטל, מאיפה זה? מעולה. תראה, יש לי את המקורות שלי. אחלה כרטיס ביקור. אולי אני כזה אעשה הקדמה ואומר שאנחנו הולכים לדבר פה על קהילות ואג'נדה חברתית, אם זה לא היה ברור עד כה. נכון, כן. אולי תתחיל קצת מלספר לי איך הגעת למה שאתה עושה, לטייטל הזה ולכל העשייה החברתית הזו. בכיף, האמת, אם היה פה זבוב על הקיר בשיחה שלנו לפני שהתחלנו להקליט, זה היה ממש ברור, אבל הסיפור שלי הוא סיפור שכיח, שיש אותו לכל כך הרבה אנשים, שיום אחד קמים בבוקר ואומרים, נמאס לי מהפיצול הזה, פיצול של בין לעשות כסף ולעשות טוב. עם אנשים שמחפשים משמעות שהיא מעבר רק לתלוש משכורת או לשורת רווח בבנק ואנשים שאומרים אני רוצה לקדם משהו שמאוד בוער לי בבטן מטרות חברתיות ש... או סביבתיות שמאוד חשובות לי ואני לא רוצה לעשות את זה רק בהתנדבות אני רוצה לעשות את זה כל הזמן ובשביל שזה יקרה כל הזמן אז אני צריך לייצר הכנסה מזה. וזה בעצם הבסיס לחשיבה עסקית חברתית של איך אפשר גם לייצר הכנסה משמעותית וגם לקדם אג'נדות חברתיות באותו זמן וזה רלוונטי בין אם אתה יזם פרטי או בין אם זה עמותה שרוצה לייצר הכנסה עצמית ולא להסתמך רק על תרומות או תאגיד עסקי שמבין שמעבר לאחריות תאגידית או הקשרי קהילה שלו יש לו הזדמנות גם לייצר מוצרים או שירותים שמשנים את המציאות וגם מייצרים הכנסה. זה כיף, ולי הסיפור שלי הוא בדיוק אותו סיפור, חייתי את הפיצול הזה. מה את... עשית בגלגול הקודם? באתי מעולם המסעדנות וחיי הלילה, מרמה של מנקה שולחנות וברמן ועד ניהול של בתי קפה וייעוץ והקמה לבתי קפה, שזה דרך אגב בית ספר מדהים ליזמות. ולאט לאט צברתי ניסיון בעולם המשוגע הזה של להקים עסק, לנהל אותו, להתמודד עם כל הכיבוי שרפות וכל הטירוף סביב הדבר הזה. וגם מהר מאוד הבנתי שזה לא העתיד שלי, זה תחום שמתאים לאיזה גיל מסוים או שלב בחיים. ופניתי לאקדמיה, הלכתי לעולם של תקשורת ושיווק ופרסום. ובמקביל החלטתי שממש בא לי לעזור לאחרים שהחליטו להיות עצמאים, להקים עסק קטן, בינוני, ומתוך הטעויות והלמידה שלי בעצם לעזור להם לא לעשות את הטעויות האלה ולהתפתח ולצמוח. אז הייתי מה שנקרא יועץ שיווק, mm-hmm. ובשביל הלב והנשמה, מתוך כל מיני ערכים שגדלתי עליהם בבית, שאני בטוח שהרבה אנשים שמקשיבים עכשיו מאוד מזדהים עם זה, מצאתי גם זמן לתת מהזמן שלי לעמותות בתחום בריאות הנפש, נוער בסיכון, העצמת נשים, וזה היה מדהים וזה נתן לי המון, אבל אז זה פגש את המציאות שאתה צריך לשלם שכירות וארנונה וחשמל ולמלא את המקרר, ואז אתה צריך לעבוד יותר שעות. ולפעמים אתה צריך לעבוד גם עם כאלה שאתה לא ממש נהנה לעבוד איתם, או לא ממש מאמין במה שהם עושים, או אפילו מקרים שבהם אתה חלק ממוצר או שירות שהוא ממש הונאה או, או משקר ללקוחות. וככל שאתה מעמיק בזה ומתבגר, הפיצול הזה יותר ויותר מקשה. עד שאתה קם בבוקר ואתה אומר enough, כאילו לא יכול להיות שזו המציאות, שבשביל להביא כסף אתה עובד במשהו שאתה לא נהנה ממנו ולא מאמין בו, ובשביל להרגיש... טוב ולעשות טוב אתה צריך למצוא איזה שעה בשבוע חיים מקסימום כפולים. ממש חיים כפולים <laughs> ו... 
ואז החלטתי שאני מחפש משהו אחר. ולשמחתי, אה, ככה הכרתי את העולם של עסקים חברתיים, בזכות איש יקר, שהוא שותף לעשייה שלי, והוא היה אה, המנכ״ל שלי הרבה שנים, ניר גורדון, שהכיר לי את כל התחום המדהים הזה, ופשוט אתה קם בבוקר למציאות אחרת, ש... אתה מבין שלא צריך לפצל, שכל מה שלימדו אותך בתואר הוא, הוא לא נכון, יש מציאות אחרת לגמרי של doing good and doing money, והיום אני ממשיך הלאה, מפיץ את הבשורה. מדהים, אני מאחלת לכולם. עכשיו, באמת הנושא של הפודקאסט זה כל הנושא של קהילות וניהול קהילות, אז רציתי שנדבר קצת איך אפשר באמת לחזק קהילה וגם לייצר הכנסה. שזה אני חושבת משהו שהמון אנשים גם מדברים עליו, אם אפשר לראות את זה גם בפורומים ובכל מיני דיונים כאלה שקורים על קהילות, על, אתה יודע, קהילה זה מושג שהוא לפעמים מתפרש קצת כ... לא יודעת, אלטרואיזם טהור, ו... אבל לא, יש גם קהילות שהן עסקיות ושכן מייצרות הכנסות. אז זה נראה לי בדיוק התחום לשאול אותך, בשביל <laughs> זה אתה כאן. אז נכון, אז גילוי נאות שפגשתי את הפודקאסט שלך ובאמת ככה הקשבתי ולמדתי על קהילות ובכלל זה היום תחום שמאוד מאוד מתפתח, אז זה מאוד התחבר כי אני הכרתי את זה מהעולם שלי, של האימפקט, של העסקים החברתיים. ובאמת המודלים שאני מכיר מהעולם, הם מודלים של קהילה שהתגבשה סביב נושא מסוים. ולקחה את ה... נקרא לזה את, ה, את הארגון, את הקהילה עצמה, למקום של איך גם מייצרים אה, אימפקט על, ה, על המציאות, איך מייצרים שינוי חברתי. אה, המודל הזה בחו"ל נקרא אימפקט קומיוניטי, קהילה מגויסת, אבל ה-DNA שלהם, הרעיון הוא, הוא מקסים, שבעצם איך אנחנו מייצרים ערך עבור, עבור חברי הקהילה. איך אנחנו מגשימים את הקונספט שבגללו בכלל התגבשנו כקהילה ואיך כקהילה אנחנו מייצרים כוח שמוציא את זה החוצה, שמייצר שינוי מחוץ לקהילה. וזה מה שמשך אותי בכל הסיפור הזה, להכיר את זה, לחקור את זה. זה תחום שהיום גם מתחיל לתת את הניצנים שלו בארץ. ואיך אתה רואה את זה באמת מתקדם או מתפתח בארץ? בארץ אני חושב שזה ממש הצעדים הראשונים, זאת אומרת גם הנושא הזה של קהילות, הוא התחיל כזה אנדרגאונד בארץ לפני כמה שנים ופתאום היום זה עבר למקום של כן, אנחנו קהילה ועכשיו אנחנו כבר במקום שיש ארגוני תשתית וקורסים ואנשים שמייעצים לקהילות ואת רואה קהילות שהן סביב קהילות נשים וקהילות של הייטקיסטים וקהילות של אנשים עם אג'נדה חברתית ו... ו... ופתאום כאילו יש צמא לצעד הבא, אוקיי, מה, what's next, כאילו התגבשנו ואנחנו פעילים, אני מקבל טלפונים מנשים שמנהלות קבוצות פייסבוק עם 30-40 אלף משתתפות ופתאום השאלה אוקיי מה מה אנחנו יכולות לעשות עוד כאילו שזה לא רק יסתכם במרחב הווירטואלי ופעילות שהיא פאן וכיף מחוץ אלא איך אפשר להפוך את הדבר הזה לממש ארגון שהוא שהוא יוצר שהוא שהוא הוא, הוא משאיר חותם. אתה חושב שאולי זה לא באיזשהו מקום קצת מלכלך במרכאות את העשייה. כי אתה יודע, אתה מקים... כן, זו שאלה פרובוקטיבית, אני יודעת. זו שאלה שאני נתקל בה הרבה, כאילו... כאילו מה, מכל דבר עכשיו, איך נעשה כסף בביזנס? אז זו שאלה שבאמת לאורך השנים עולה כל הזמן, והאמת, לפני שנכנסנו כאן לאולפן הקלטות, עסקתי באיזה שרשור בפייסבוק שהיה בדיוק סביב הדבר הזה. וזו שאלה שלדעתי גם נעוצה בסוג של איזושהי תבנית חשיבה או פרדיגמה שאנחנו תקועים בה, שכאילו לעשות את ההפרדה הזו בין כסף לטוב. והתשובה היא מאוד פשוטה, שכסף זה דבר נפלא, כסף זה אמצעי, זה כלי, עם הכלי הזה אתה, את יכולה לבחור מה לעשות. ואם הכסף הזה מאפשר לך לייצר אימפקט, ואת ממש מודדת אותו ו- ו- ומוכיחה, תראו הנה נכון ייצרתי הכנסה מדהימה אבל ההכנסה הזו גם ייצרה אה, אה, שינוי מדהים ובהמשך נדבר על דוגמאות כאלו אז אני חושב שזה מדהים כאילו אני לא חושב שעשייה חברתית צריכה להיות 
אה, צנועה ו- וקמצנית, ואוי ואבוי לא ללכלך את זה עם כסף במרכאות, אלא להפך, כי אם אני יכול לקום בבוקר ואני יודע שאני הולך... אה, אה, לקבל את התלוש משכורת שלי מעשייה חברתית ואני חי עם זה מצוין, כאילו מדהים ש... שאנשים ירוויחו כמה שהם רוצים וכמה שיותר, כל זמן שזה באמת עושה שינוי עמוק ומשמעותי בפערים חברתיים, בדברים שהם מובהקים שצריכים בהם שינוי. ובאמת הדוגמה שהיום באנו לדבר עליה היא מבחינתי בצורה כל כך פשוטה ומקסימה עושה את זה. אוקיי, okay, שנייה לפני שנדבר על גוטים, זרקת פה להעביר דוגמאות, אז סתם אני רוצה להיתקע נגיד על הדוגמה של קהילת סטארטאפיסטים או הייטקיסטים, מישהו כזה נגיד באמת שמנהל קבוצת פייסבוק, לא יודעת, 20 אלף איש, קבוצה ערה, דיונים, עניינים, מדי פעם עושים איזה מפגשים, והוא רוצה אחר למנף את זה למשהו עסקי או כלכלי. מה... מה עליו לעשות? כאילו, חוץ מלהתקשר אליך ולקבוע פגישה. אז קודם כל, אני מתעסק רק עם אג'נדות של אימפקט, של עסקים חברתיים. מישהו שמחפש לעשות רק כסף, אני אאחל לו המון בהצלחה, אבל זה פחות הפשן שלי. אבל כן, אני אעלה לשאלה שלך. זה בדיוק כמו בחשיבה, בפיתוח של מיזם. זה לחשוב רגע, בתוך הקהילה הזו, איזה נכסים ייצרנו? נכסים של ידע, נכסים של אה, אה, טכנולוגיה, נכסים של אנשי מקצוע, ואיך אפשר אולי את הנכסים האלה עכשיו להפוך למוצר או לשירות, ולחשוב מי הקהלי יד שיכולים ליהנות מהדבר הזה, ואיזה הצעת ערך אני יכול לייצר עבורם. ודווקא נתת דוגמה שהיא יחסית מאוד פשוטה, ואנחנו רואים אותה מתרחשת. כי חבורה, קהילה של הייטקיסטים, זה בראש ובראשונה אנשים שיודעים לתכנת או ללמד תכנות. זה אנשים שידעו איך מגייסים משקיעים או לגייס משקיעים. זה אנשים שידעו איך ל- ל- לעסוק בפיתוח עסקי ושיווק, והם יכולים לארוז את הידע הזה ואת הפעילות שלהם, ובמקום להעניק אותם רק ל... לקהילה או רק למיזמים הטכנולוגיים, פתאום לתת את השירות הזה לקהלים אחרים לגמרי. אני מניח שיש הרבה עצמאים מהלואו-טק, אנשים שעוסקים במקצועות כמו ספרות, נגרות, ציור, אומנות, כל מיני דברים כאלה שישמחו עכשיו להיכנס לאיזה, לאיזושהי תוכנית הכשרה בפיתוח עסקי או איזשהו קורס בשיווק דיגיטלי שמגיע דווקא מהקהילה הזו של ההייטקיסטים. ופתאום איזה הייטקיסט שכל היום נמצא במשרד וקבור בקלאודים, פתאום אומרים לו, תשמע, פעם בשבוע יש לך עכשיו את המקום שאתה מקבל את הבמה, ואתה הולך לחדר מלא ב-40 יזמים רעבים, ו- ו- שרוצים לשמוע מהניסיון שלך מה יכול לעזור להם, ואתה הולך להיות ביג שוט שהולך לעזור להם ולקדם אותם, לדעתי זה משהו שהוא, שהוא מדהים גם עבור חבר הקהילה וגם למי שיישב שם בחדר ויקבל ממנו את הפירות האלו. וזה בחשיבה של ככה, איך אני יכול לארוז את מה שאני עושה ולתת לאחרים. נשמע מתבקש גם שזה יקרה. <laughs> ואם אני גם יכול בפרגון ובדוגמה, שתי ציפורים בדוגמה אחת, mm-hmm. אז ממש על הדוגמה שלך, קחי את האקסלרטור של Tech for Good. עמרי, יאללה, אני מת מקשיבה. <laughs> Tech for Good, לקחו בדיוק את הדבר הזה של אנשים שמגיעים מהטכנולוגיה, מעולם ההייטק, ואומרים, אנחנו רוצים לייצר. פתרונות טכנולוגיים לבעיות חברתיות אקוטיות שמצמצמות פערים בבריאות, בחינוך ו... ופתאום מהקהילה הזו של הייטקיסטים נולדים דור הבא או דור מקביל של הייטקיסטים שאומרים מגניב אני רוצה את הידע שלי לרתום לטובת שינוי חברתי ו... והנה טק פור גוד עושים את זה. אדיר, אני אכניס גם איזה קישור שנראה מה הם עושים. קול. אז באמת על הדוגמה ככה שאמרנו שנדבר עליה, איזה case study כזה מגניב, מה זה good gym? אז קודם כל good gym זה באמת דוגמה לכל מי שהיום נמצא בקהילה או מנהל קהילה או רוצה להקים קהילה, דוגמה לאיך קהילה התגבשה סביב נושא הכי, הכי, אתם לא מצפים לזה, תהיו בטוחים, תכף נספר, והקהילה הזאת צמחה בצורה מטורפת בשלוש שנים האחרונות. כי בעצם הפכו אותה או הצמיחו אותה כקהילת אימפקט, שהוסיפה אג'נדה חברתית בנוסף למהות של הקהילה. אז גוג'ים נולדה מתוך צורך של כמה אנשים, 
שמאוד רצו לשמור על הבריאות שלהם ועל הכושר שלהם, אבל uh, הייתה להם איזושהי מגבלה, הם לא אהבו חדרי כושר. <laughs> נראה לי שהרבה מזדהים. הם לא אהבו את כל הקטע של מקום סגור, ולחכות בתור למתקנים, ואיפה האוויר, ולא בא לי על המזגן, וההוא שעומד מול המראה ועושה שרירים ופרצופים, לא בא לנו. ומצד שני, להתאמן בחוץ, לבד, זה מאתגר, זה באסה, לא הרבה מצליחים, ואיזה כיף שיש כמה אנשים סביבי שיכולים לתמוך בי. וגוג'ים זה בעצם קבוצת כושר, שנולדה מתוך הרעיון של איך אנחנו מייצרים עכשיו מחויבות וקבוצה שדוחפת אחד את, ה... אחד את השני או את השנייה כדי לעשות כושר. לא דבר שלא שמענו עליו. נכון. ואנחנו איפה אמרו, בעולם? אנחנו באנגליה. אנחנו בלונדון, אנחנו אמת בכל רחבי אנגליה. זה עוד יותר אתגר, כי יש שם מלא גשם. נכון, אבל נראה לי הם רגילים, הם רצים בגשם, מה שאנחנו כזה, אוי, מטפטף, אני אפספס את האימון היום שם, זה כאילו, סבבה, זה לא גשם רציני. אז באמת, הבסיס של הקהילה היה אנשים שרוצים לשמור על כושר ביחד, שמבינים את הכוח של קבוצה, של קהילה, כמי שממנפים אחד את השני, וגם סביב הנושא של כושר. ואז כשהם התחילו להיפגש, הם הבינו שיש להם עוד מאפיינים. והם הבינו שיש להם צמא אה, מעבר ללרוץ ביחד. יש להם רצון וצמא לעזור אחד לשני בתזונה, ובמוטיבציה, ובעוד כלים שיגרמו להם, אה, סליחה על הביטוי, להרים את התחת ולקום מהספה ו- ולשמור על, ה- על התוכנית אימונים. והם גילו שגם אלה אנשים שיש להם פשן חברתי, שחשוב להם... המקום שלהם בקהילה ולתת לקהילה ולהיות חלק מהקהילה. ומה שגוג'ים עשו, הם בעצם בנו תוכנית כושר שמושתתת על הנוסחה המקסימה הבאה, תרוץ, תעזור, תחזור. בעצם כל תוכניות הכושר שלהם מבוססות על אג'נדה של אני יוצא לריצה או לפעילות כושר, מגיע לנקודה מסוימת שבה אני מבצע איזושהי פעילות חברתית ואני חוזר. כחלק מהתוכנית שלי. מה זה האמצע הזה? אל תעזור. האמצע הזה, זה יכול להיות לדוגמה, אני רץ עכשיו לשכונה של אוכלוסייה מוחלשת באיסטנד, בלונדון, ואני משפץ עכשיו גן משחקים לילדים שאין להם תקציב, או לרשות אין את היכולת או את הזמן לבנות את הגן משחקים הזה, ואנחנו הרצים נגיע לשם ונבנה את הגן משחקים. אנחנו רצים לבית של זקן ערירי, ואנחנו נשפץ לו את הבית. אנחנו נעזור עכשיו להומלסים לשפץ דירה ולהיכנס לדיור המוגן שלהם. אנחנו נגיע ונשתה כוס תה פעמיים שלוש בשבוע עם זקנה שהילדים שלה כבר אה, אה, לא מגיעים אליה כמעט והיא צריכה מישהו לדבר איתו ומישהו שייקח את המדדים הרפואיים שלה וידווח לחברת ביטוח או לקופת חולים או אפילו יפיג את הזמן שלה ואנחנו נשב ונשתה איתה את הכוס תה הזה. ו... ונעשה את זה כמה פעמים בשבוע. זה אנחנו נעשה עכשיו ריצות שכל ה... הסכומים מתוך הפרסום והמכירות שיהיו לצידי הריצה וכל מי שישלם כדי להשתתף בתוכנית יהיו קודש כדי לקדם נושאים חינוכיים ובריאותיים בתוך הקהילה. ובעצם זה ממש קונספט של אני מקבל את התוכנית את התוכנית המקצועית, תוכנית כושר המקצועית הכי טובה שאפשר, עם מדריכי כוצר, כושר, עם תזונאים, עם uh, תפריט, עם uh, מוטיבטור, וכל הדבר הזה בעצם מאפשר לי גם להגשים את הפשן החברתי שלי, וגם לשמור על הכושר ו- ולהמשיך ברוטינה המדהימה הזו. ואיך באמת נגיד, אם מסתכלים על המודל הכלכלי, זה כמו לשלם לחדר כושר? איך זה עובד? אז באמת כשהם שברו את הראש, אוקיי, okay, איך מייצרים הכנסה? כי רגע, צריך לשלם עכשיו לתזונאי, וצריך לשלם למדריכי כושר, וצריך לשלם לפיזיותרפיסטים. איך מממנים את כל הדבר הזה? אז המודל הבסיסי היה שאנשים שרוצים לקחת בזה חלק ישלמו. מנוי. עכשיו, בגלל שזה לא חדר כושר, ובגלל שהקהילה הזו לא פועלת למקסום רווחים עבור בעלי הקהילה, אלא כדי שיהיה פה מנוע כלכלי שמאפשר לעוד אנשים להצטרף, אז הם אמרו, אוקיי, okay, אנחנו נקבע מנויים, דמי מנוי, שהם מאוד מאוד אטרקטיביים, 
מתוך הבנה שככל שיותר אנשים, ככה יהיה לנו יותר כסף. וזה עבד. זאת אומרת, הבסיס הוא, אני מקבל ערך מהשירות, מלהיות חבר בקהילה, ואני משלם דמי מנוי. אבל זו הייתה רק ההתחלה. כי אז פתאום הם גילו שבמסגרת הפעילות שלהם, יש עוד בעלי עניין, יש עוד אנשים או גופים או ארגונים שנהנים מאוד מהדבר הזה. כמו למשל קופות החולים, שבמקום שעכשיו הם ישקיעו כוח אדם ומשאבים כדי להגיע לאותם זקנים עריריים ולתת להם את השירות או לקחת את המדדים ולשמור על הבריאות שלהם, פתאום החבר'ה של גוג'ים בשיתוף פעולה והנחיה נכונה יכולים לעשות את זה עבורם וחוסכים להם כסף. ועל החיסכון הזה הם רצו לומר תודה. התודה הזו באה בכסף או בשווה ערך כסף. זה שיתוף פעולה עם חברת New Balance, שאמרה כחלק מהאג'נדה החברתית שלנו, מהאחריות התאגידית של New Balance באנגליה, אנחנו מאמינים בקידום בריאות בקהילה, ואנחנו גם מאמינים בנתינה לקהילה, ואנחנו רוצים עכשיו להיות ספונסרים שלכם ולתת לכם את כל הציוד. מדהים. ואת יכולה לדמיין לעצמך <laughs> איך נראה הצ'ק של New Balance. כן, לגמרי. וזה נראה גם בצורה של גיוס קרנות עסקיות חברתיות שמחפשות את הגופים שעושים את האימפקט הזה, כמו הלוטרי בנק באנגליה שהשקיעו סכום אדיר של, אם אני לא טועה, למעלה משני מיליון לירות סטרנינג בפיתוח של קהילת גוג'ים. והיום הם במקום מדהים שיש כבר שיתופי פעולה מקומיים עם עסקים מקומיים בקהילות. זאת אומרת, עסקים מקומיים שקשורים לעולם הספורט או לעולם הבריאות, כמו אה, חנויות שמוכרות תוספי תזונה או ציוד ספורט, מאוד רוצות להיות חלק מהדבר הזה, והן משקיעות או תומכות בפעילות, מתוך הבנה שאם הם יתמכו בגוג'ים וגוג'ים יתמכו בקהילה, אם הלוגו שלהם והשותפות שלהם תתנוסס על הדבר הזה, הקהילה תחזיר להם ותהיה לקוחות נאמנים שלהם. זה ממש ווין ווין לכולם. אתה יודע כמה עובדים נגיד יש לגוג'ים, או מה הגודל של הקהילה? וואו, גוג'ים היום מונים באנגליה 42 מוקדים, שבכל מוקד יש אלפי רצים. ואני יודע שיש להם כרגע 79 בקשות להצטרפות, זאת אומרת הם אמורים לצמוח ב-2018 לאזור ה-130-140 מוקדים. רק באנגליה? רק באנגליה, וואו. שכבר התחילו להיכנס אה, בקשות לפתיחת מוקדים בצרפת, בספרד, בגרמניה. אה, אני לא יודע לומר לך את המספר המדויק, האמת אפשר להיכנס רגע לסמארטפון <laughs> ולבדוק. אבל אנחנו מדברים על, על ארגון עסקי חברתי שמגלגל מחזור של קרוב ל-7 מיליון לירות סטרניק בשנה, שחשוב לה, לה, להדגיש, הכסף הזה לא הולך לבעלים כדי שהוא יקנה עוד מרצדס או עוד וילה, <laughs> זה חוזר לתוך הקהילה כדי לאפשר לעוד אנשים אה, להצטרף לקהילה, לסבסד עוד פעילויות. היום הממוצע שלהם עומד על אזור ה-65 אלף פעילויות חברתיות בשנה, והם רוצים להכפיל כל שנה את, ה- את המספר הזה. והכסף הזה, המחזור הכספי מכל השותפויות שציינתי, מאפשרות את הדבר המדהים הזה. וזה מאוד מתחבר לשאלה שאמרת, רגע, כסף לא מלכלך פה את העניין, יש להם מודל מדהים ואפשר להיכנס לאתר שלהם ולראות איך הכסף בעצם מושקע בחזרה כדי להגדיל את האימפקט החברתי. ואיך הוא ממנף את ההזדמנויות עבור חברי הקהילה. מדהים, זו באמת דוגמה מדהימה, ואני חושבת שלנו בארץ יש הרבה מה ללמוד, כי כמו ש... וזה טיפה, אנחנו חוזרים אחורה, אבל אמרת קודם, יש פה נורא הפרדה, וגם אני חושבת שאנשים, הם לא כל כך מצליחים לעכל את השילוב. אז נגיד כשאתה מדבר על גוטים, נורא קל להגיד, זה עסק, אבל הוא גם חברתי. נכון. אז, אז אני חושבת שבארץ יש איזושהי בעיה ש... נגיד להסתכל, בסדר, על עסק שאולי הוא הופך לחברתי זה טוב, אבל מה אם משהו חברתי שהופך לעסק? זאת אומרת שפה יש איזה... לאנשים זה גורם איזה אי נוחות. ונגיד משהו כמו גוג'ים, קודם כל אולי אני אשאל אותך, למה לא רואים דברים כאלה בארץ? וואו, זו שאלה טובה. יאללה, קדימה, תכתבו <laughs> לנו מי הראשון שמרים איתי את זה בארץ. אני גם רץ, אני אבוא לרוץ. לגמרי, יאללה, אני. <laughs> אבל איך באמת אתה קצת משליך יותר את המודל הזה או דברים דומים על, על מה שקורה כאן? אז קודם כל, אני, אני יודע כבר, לא חושב, אני יודע ש... 
נכון, יש רתיעה מלבוא ולומר, אני עושה משהו חברתי, ואני רוצה גם לייצר הכנסה מזה. כי זה שוב קשור לדברים שחונכנו עליהם וגדלנו עליהם, אבל אם מסתכלים מעבר לים, על המדינות שמובילות את המרחב של עסקים חברתיים, social enterprises, social businesses, impact businesses, לא משנה איך קוראים לזה, החשיבה היא אותה חשיבה. כדי שכל יום אני אוכל לקום בבוקר ולהתעסק בלשנות את המציאות ולטפל בבעיות חברתיות אקוטיות ולצמצם פערים ולעזור לאוכלוסיות מוחלשות ו- ולטפל במפגעים סביבתיים, אני צריך אנרגיה. האנרגיה הזו היא כסף, זה מה שמאפשר לי את הדבר הזה. ו... בעולם וגם בארץ ההבנה היא ש... שכדי להבטיח שגם בעוד 10, 15, 20 שנה אני אוכל לקום ולעשות את הדבר הזה, וכשאני אומר אני, אני אומר יזם פרטי, עמותה, גוף ממשלתי, זה לא משנה. כדי שאני אוכל לעשות את זה גם עוד עשרות שנים קדימה, אני צריך להבין שאני חייב לייצר גם את ההכנסה שתאפשר לי את זה. ולכן אני לא רואה את ה... את ההפרדה בין החברתי ליצירת הכנסה כמשהו שלילי, להפך. היום יותר ויותר עמותות, שהן הקיצון במקום של לדבר עסקית או לייצר הכנסה, ובעיקר נהנות מתרומות ומתנדבים, היום יותר ויותר עמותות מבינות שכדי להמשיך ולעשות את הפעילות החברתית שלהן, הן חייבות לייצר הכנסה עצמית. וההכנסה העצמית הזו היא לא באה על חשבון השינוי החברתי, האימפקט, להפך, זה ממנף, זה מייצר עוד הזדמנויות, זה מאפשר עוד משאבים, זה מייצר עוד כסף שאפשר לשלם לעוד עובדים ולהביא אנשים מוכשרים ואנשים שבאמת מגיעים עם, ה, עם הניסיון והיכולת ומגיע להם לקבל את השכר שאם בעולם העסקי הם היו הולכים למשרד או מים היו מקבלים בלי להניד עפף. אז יש לנו אחריות גם לחנך במרכאות ולומר כל בסדר, אפשר לעשות עסקי וחברתי ביחד. ויש לנו אחריות עוד יותר עמוקה בלעזור ולהראות איך אפשר לעשות את זה וממש לעזור באיך, כי זה החלק הכי מאתגר. עכשיו יש לי שאלה שאולי הייתי צריכה לשאול אותה בהתחלה, אבל זה סוג של משהו בסיסי של מי מגדיר מה זה עסק חברתי, או איך מגדירים את זה. כי אם אני עכשיו פתחתי עסק ואני עושה כסף, אבל... לא יודעת, ניקח דוגמה כזאת שמכירים, אולי תומס של הנעליים, אני קניתי נעל ומישהי באפריקה גם קיבלה נעל. אז סבבה, זה כזה obvious, אבל אם אני עכשיו עושה משהו, או נגיד ארגונים הרבה פעמים מגדירים אחריות תאגידית, שמים את זה כזה באיזה משרד בצד, ויש את התקציב המסוים הזה שנותנים למשהו חברתי, או בעל השפעה חיובית, אז איך באמת מגדירים עסק שהוא באמת עסק חברתי? אז היום החיים שלי הרבה יותר קלים בלענות לך על זה. קודם כל בחו"ל מדובר במגזר הרביעי שהוא כבר תחת רגולציה וחקיקה, רק באנגליה יש שמונה הגדרות בחוק למה זה עסק חברתי. יש לנו תווי תקן כמו Benefit Corporation באנגליה, Social Conscious Capitalism. בארץ עד לפני כמה חודשים היה לנו אתגר באמת בלומר מה זה עסק חברתי, אבל הודות לעבודה מדהימה של ארגון IVN וחבר הכנסת רועי פולקמן, היום כבר יש חקיקה ראשונה בהגדרה מה זה עסקים חברתיים, רק IVN זה קרן השקעות בעסקים חברתיים. אבל אם רגע נרד לבייסיק, לתפיסה, ושאלת שאלה מאוד חשובה, ואני מאמין שהתשובה היא אצלנו הצרכנים, אצל השוק. כי השאלה הזו כל הזמן צריכה לעלות, של רגע, מה, למה אתה עסק חברתי? מה עושה אותך עסק חברתי? והביקורת הזו צריכה לגרום ליזמים או לעמותות או לארגונים העסקיים חברתיים לשמור על המצפן שאומר, הנה ההוכחה למה אני עסק חברתי. אז קודם כל, בעיניי עסק חברתי זה פעילות שהמטרה שלה באמת לקדם מטרות חברתיות או סביבתיות והיא עושה את זה בכלים עסקיים שהמטרה היא לא איך אני עכשיו מייצר אה, וממקסם רווח עבור הבעלים על חשבון המטרה החברתית אלא איך אני מצליח למקסם את שתיהן איך אני מצליח גם לעשות כסף וגם להוכיח ממש במדידה ויש לזה מודלים 
איך אני, איזה שינוי ייצרתי בזכות הפעילות שלי. למשל גוג'ים, אם אנחנו חוזרים לדוגמה, כשיבואו וישאלו, רגע, הדמי מנוי שלי, הכסף ששמתי, מה, מה הוא עשה? איך אני יודע שלא השתמשתם בו רק למשכורות שלכם? וגוג'ים יוכלו להראות דוחות ומדידה שמראות כמה פעילות הם עשו, עם כמה אנשים, איך זה שינה את החיים של האנשים, כמה אה, גינות קהילתיות קמו, כמה גני משחקים, כמה בתים שופצו. מי שירצה להיות אה, אה, קשוח איתם ו- ולבוא ולומר, רגע, תוכיחו לי, הוא ממש יוכל לקבל דוחות מפורטים. יש, וככה, יש שקיפות. ככה התעשייה הזו עובדת בעולם. גם המיזמים ש, שאני עובד איתם ועמותות שאני עובד איתם על פעילות עסקית חברתית, יש ממש נתונים ומודל שמראה, הנה, זה מה שהכסף עשה, זה מה שהפעילות עשתה. אני כן מבין ומכיר את הסיכון של לצבוע את עצמי בחברתי, ואנחנו מכירים מושגים כמו green wash וסושיאל wash, אבל בסופו של דבר השוק הוא לא פראייר. ואם את פעם אחת תבואי ותגידי, טוב, סבבה, איזה יופי, קניתי ממך את העסק חברתי, אבל רגע, תוכיח לי, ואת לא תהיה מרוצה מהתשובה, לא תהיה פעם שנייה. אז אפשר לשחק עם זה, ואפשר להרוויח על התמימות שלנו פעם אחת, אבל מי שמחפש לעשות משהו לטווח ארוך, השוק לא ייתן לו. זה הכוח המדהים שיש לשוק. מצד שני, אם את תבואי ותגידי, וואו, מדהים, האוכל שאכלתי בליליות, באמת היה מצוין. ועכשיו כשאני מבינה שגם האוכל המעולה, גם האווירה הייתה אחלה, גם השירות היה מדהים, ובנוסף לכל זה, המנה שקניתי גם שילמה לכל הנערים בסיכון שמועסקים בליליות כחלק מתוכנית השיקום והתעסוקה שלהם, עכשיו יש לי סיבה אפילו עוד יותר טובה לבוא. ומה שאני מנסה לומר זה שבעצם החברתי הוא ממנף את הכלכלי. אני בא לקנות מוצר או שירות מצוין, ואם אני אהיה מרוצה ממנו, ואני יודע שזה גם ייצר שינוי, אני אחזור ואמשיך להיות לקוח. זו הסיבה שגוג'ים צומחים בצורה כזו מטורפת. כי הם גם נותנים תוכנית אימונים מעולה, הם גם עוזרים לאנשים לחיות בריא, לאכול בריא, לרדת במשקל, לשמור על, על גוף ונפש בריאים, וגם מייצרים את האימפקט החברתי המדהים הזה. אני, בא לי לטוס לרוץ איתם, תשמעי. לגמרי. וואלה, בא לי. גם בא לי על המזג טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. יש שאלת סיום. אוקיי, כבר סיום? וואי, לא הספקתי... זה עובר מהר. עוד לא לחצתי על הגז בכלל. זה עובר מהר. אז זה הולך ככה. אוקיי. אם מחר היית מקבל תקציב בלתי מוגבל, והיה לך את כל הזמן שבעולם, איזו קהילה היית רוצה להקים? זה קל. אני חי את זה כבר כמה שנים. הייתי רוצה להקים קהילה uh, שמיועדת לגילאי 25 עד uh, 40, שזה מהניסיון הגיל של uh, אנשים שאומרים, טוב, מה, מה אני באמת רוצה לעשות עם החיים שלי, ואני מבין שאני רוצה משמעות, ולא רק uh, שהמספר בתלוש משכורת שלי יהיה גדול. ועם הקהילה הזו, uh, לחנך, לעזור להם להכיר את האפשרויות של חשיבה עסקית חברתית ובעיקר לעזור להם בצד המאתגר של להקים יזמות עסקית חברתית או לפתח קריירה כשכירים בתחום של עסקים חברתיים כי מעבר לסיסמאות האלו יש פה אתגר של להיות יזם ו- ולעבור תהליכי היתכנות ולחוות אה, רכבת אה, הרים רגשית ולהתמודד עם הצלחות ואי הצלחות ולשמוע המון לא במהלך היום ואני רוצה שלקהילה הזו אני אוכל לתת גם את הכלים, גם לעשות איתם את הדרך ולחגוג איתם את ההצלחות, ולהוכיח לשאר אנשים שלא בקהילה הזו כמה כדאי להם להצטרף. <laughs> והאמת שאני כבר עושה את זה, אז אני בדרך לקהילה הזו. מדהים. עופר, ממש תודה שבאת. תודה לך על ההזמנה, איזה כיף לקבל את החלון ראווה הזה. היה ממש כיף, ותודה למי שהאזין, אני מקווה ודי בטוחה גם שלמדתם כמה דברים חדשים. פגש בפרק הבא. ביי ביי. ביי.